Terra, sole, vento, acqua e mare, in altre parole Sicilia. Non c'è bisogno di fare nient'altro per fare un pomodoro di Pachino IGP. Ecco qua l'organizzatrice di questo meraviglioso evento, Maria Impera. La prima domanda che ti faccio è come mai la scelta di fare la decima edizione della festa a Portopano? Allora, Portopalo perché? Perché intanto dobbiamo dire che il pomodoro di Pachino IGP non, è solo, non si coltiva solo a Pachino, bensì il quadrilatero del, del territorio IGP comprende Pachino, Portopalo, parte di, del comune di Ispica e parte del comune di Noto. Per cui oggi, quest'anno, la scelta è ricaduta su Portopalo. Abbiamo avuto massima disponibilità da parte del, dell'amministrazione diciamo, eh, di Portopalo, per cui ci hanno aperto le porte e si è deciso di farlo qua. Ci vuoi dire con precisione, perché tutte le persone che ci ascoltano, come dice Buffa, sono sicuro che saranno in milioni e in milioni. Come si svolgerà giorno 11, da che inizio fino alla fine? Allora, è una tre giorni di attività ininterrotte. Eh, partiamo giorno 11 agosto, eh, la festa praticamente è 11, 12 e 13 agosto. Eh, verrà fatta a Portopalo ovviamente, Piazza del Razzo dei Due Mari. Eh, inizieremo l'evento con l'estemporanea di pittura, ormai giunta alla sesta edizione, Tomato Paint Pachino che vede la presenza veramente di innumerevoli artisti siciliani e proseguiremo poi con le varie attività dalle 18 in poi con l'apertura degli spazi espositivi dove si parlerà di food, di laboratori sensoriali, di degustazioni, ovviamente tutta a base di pomodoro di Pachino IGP. E questo per tutti i tre giorni, e gli spettacoli serali, serali quest'anno decimo anno si spengono le dieci candeline, quindi ovviamente abbiamo portato un po' degli spettacoli, un po' di caratura nazionale. Chi saranno gli ospiti allora... delle tre serate? Se tu lo ricordi Maria. Sì, certo, come no. <ride> Ci lavoro da sei mesi, quindi. Allora, eh, farà da apripista la serata inaugurale il nostro Nino Frassia, un siciliano doc, sì. con la sua band. Eh, seguirà poi la serata successiva, quindi la domenica del 12, una cover di Renzo Arbore eh, con un cabarettista anche so siciliano, Andrea Barone, eh, mentre la chiusura de dell'evento che sarà il lunedì il 13 agosto avremo i New Trolls, chi non ricorda la famosa, quella carezza eh, della sera, ecco. Quindi avranno anche i suoi estimatori, ci saranno gli estimatori, oltre naturalmente ai tanti turisti che in questo periodo popolano la zona di Portopalo. Salvatore Chiaramita, direttore del Consorzio, quando parliamo di pomodorino di Pachino ci riferiamo solo al pomodorino ciliegino? Eh, no, in realtà eh, non è così, cioè, nel senso che eh, nell'immaginario collettivo eh, tutto quello che è tondo e rosso è pachino, e, invece nei fatti oltre al ciliegino eh, siamo riusciti ad ottenere l'IGP anche per altre varietà di pomodoro, per cui per il pomodoro tondo liscio, il pomodoro costoluto e poi il plum e il mini plum, cioè il famoso datterino che sta incontrando sempre più, eh, ne, ne, fra i consumatori, sempre più eh, piacere e, e per il suo gusto e il suo sapore eh, davvero eccezionale dal punto di vista del grado Brix. Direttore, ci vuole dire in che anno è nato questo consorzio IGP? Il consorzio è nato nel 2002, per cui ha già festeggiato i 15 anni, siamo nel sedicesimo anno. Però la festa del pomodoro, ecco, che è questo evento che vuole, vuole ricordare quello che è appunto l'eccellenza di questo territorio, è nata eh, la decima edizione, per cui abbiamo iniziato nel, nell'anno 2009. Ecco, dalla prima alla decima edizione ad oggi, che cambiamenti ci sono stati? Affluente di pubblico? 
E dunque la prima edizione in assoluto fu fatta proprio qui a Portopalo dove stiamo facendo eh, la decima edizione e fu un grande successo perché abbiamo avuto Roy Paci che era eh, sulla cresta dell'onda per cui fu una grande eh, partecipazione di pubblico. Le edizioni successive sono state fatte tutte a Marzamemi nella piazza Regina Margherita e sono state delle serate sempre gradite dai numerosi turisti a base di cabaret, musica e giochi per i bambini. Quest'anno speriamo di avere ecco, il top con le tre serate che abbiamo organizzato alla terrazza di Domare qui a Portopalo. Scusi, la domanda però mi nasce spontanea. Come mai la decima edizione siete ritornati di nuovo a Portopalo? Ma in realtà il territorio è unico, per cui concentrarsi solo su una location può essere anche eh, limitativo per certi versi. Ecco, L'idea del consorzio, del direttivo e anche di coinvolgere nei prossimi anni anche le altre località che fanno parte del comprensorio, per cui sia Ispiga e soprattutto Noto. Salvatore Lentinello, presidente del consorzio IGP. Presidente, una bella domanda. È vero che il pomodoro di Pachino sta soffrendo di una forma di concorrenza sleale ma da parte di chi? Intanto salve, sicuramente sì sicuramente è vero e diciamo che è una forma di concorrenza sleale duplice perché da una parte ci troviamo a dover competere eh, con la produzione che proviene dal, dal Nord Africa per esempio o da altri paesi in cui i costi di produzione in generale partendo dalle materie prime, partendo dalla manodopera, sono sicuramente molto più bassi, per cui si possono permettere di mettere sul mercato un prodotto che ha un costo più basso e in un momento di crisi in cui il consumatore è sensibile alle differenze di prezzo, sicuramente poter avere questa leva di marketing che è il prezzo, una leva fondamentale, ci porta a una concorrenza sleale sicuramente. Dall'altro punto abbiamo un'altra forma di concorrenza sleale legata proprio alla tipologia del nome perché purtroppo in Italia tutto quello che è rosso e che è tondo viene inteso come pomodoro pachino e non di pachino, per cui bisogna continuare ad avere la forza, la grinta e la capacità di far capire al consumatore e vi posso garantire che c'è ancora molta confusione, che il pachino se viene da pachino e non basta che sia tondo ma deve, essere anche, deve avere anche delle caratteristiche qualitative che poi quando uno lo mangia si accorge che è diverso e capisce che è di pachino. Scusi Presidente, ma è vero che il pomodorino di pachino non si può produrre con l'acqua dolce? Diciamo che le condizioni... Un po' strana questa domanda, diciamo, però me la sono chiesta. È, un è una domanda un po' tecnica, io per fortuna sono un agronomo per cui posso rispondere anche tecnicamente. E quello che ha fatto la fortuna del territorio, della nostra agricoltura, è il fatto di produrre in condizioni estreme. E noi produciamo con acque salmastre principalmente il nostro prodotto, per cui diciamo che... La pianta è riuscita e le varietà che stiamo coltivando sono riuscite ad adattarsi a condizioni estreme, è vero sì abbassando la resa complessiva delle produzioni che ci danno ma alzando notevolmente la qualità dei prodotti che poi hanno fatto la fortuna del brand e che ci hanno permesso di avere questo importantissimo marchio che è quello IGP. Presidente, fin dove arriva il pomodoro di Pachino questo IGP? Allora il pomodoro di Pachino IGP, lei parla di mercato? Sì, mercato. Ma lei considera che sicuramente facciamo tutta Europa, anche se in questo momento... E molte realtà vendono il prodotto all'estero con il proprio marchio mentre come prodotto IGP diciamo che è un brand in questo momento più riconosciuto e più ricercato sicuramente sul territorio nazionale vero è che però abbiamo iniziato a spostarci su tutti gli altri paesi europei abbiamo cominciato a fare degli accordi anche col Canada abbiamo venduto il prodotto in Canada però in questo momento qua diciamo che la forza di, di esportazione è legata più al marchio singolo delle aziende mentre come IGP diciamo che la richiesta principale al momento ancora viene dal territorio nazionale speriamo e stiamo lavorando per poter ampliare il nostro mercato e farlo anche in tutta Europa Mauro Rosati, direttore generale Quali Vita? Una domanda mi nasce spontanea, ce lo vuole spiegare la differenza fra IGP e DOP? L'IGP è un'indicazione geografica protetta, significa che o la materia prima o la fase di lavorazione avviene in un determinato di un territorio, in una specifica area geografica, mentre la DOP è necessario che sia la lavorazione principale sia la materia prima provenga da quell'area geografica ben definita, quindi la differenza è questa. Soprattutto nel momento in cui si fa un'indicazione geografica, cioè si fa la registrazione dei prodotti ortofrutticoli dove non c'è una grossa diciamo, lavorazione e trasformazione, spesso e volentieri si 
tende a richiedere un IGFP perché è una registrazione più coerente con la tipologia dell'ortofrutta. Le chiedo scusa, lei è la prima volta che partecipa a questa edizione, decima edizione o ha partecipato altre volte? No, è la prima volta, ma molte volte sono venuto da queste parti, conosco bene il territorio, conosco bene i produttori, è una realtà sicuramente importante nel panorama nazionale eh, sia perché il pomodoro, pachino e GP ormai è conosciuto in tutto il mondo, non solo nell'Italia, quindi è uno di quegli elementi simboli del Made in Italy, delle eccellenze che vengono sempre recitate, sia perché c'è un, diciamo, un, una produzione importante che oggi è quasi in tutte le famiglie italiane, il pomodoro di pachino non è solo conosciuto ma anche consumato. Sì, ma tutti dicono per esempio vanno al supermercato quando mi corrompo del pomodoro siciliano di Pachino, ma per essere sicuri che compro il, pomodoro, il vero pomodoro di Pachino, cos'è che il cittadino, il consumatore deve controllare? Deve controllare l'etichetta perché poi come tutti i prodotti è difficile conoscerli mentre si assaggiano, magari si conoscono meglio quando si cucinano perché a differenza soprattutto nei prodotti come il pomodoro si vede nella resa della, della, quando si cucina, però deve controllare la confezione, deve controllare se c'è il marchio IGP e deve controllare se c'è il marchio del consorzio, allora solo quello corrisponde a determinate caratteristiche che sono scritte nel disciplinare di produzione. Lei di dove viene? Io vengo da Siena. Da Siena, consuma il pomodoro di Pachino? Assolutamente sì, sono un grande diciamo, consumatore di Pachino perché sono un estimatore sia della pizza che della pasta al pomodoro e quindi quando fai un, uh, un prodotto del genere dove insomma, la base più importante, la materia prima più importante è il pomodoro, è necessario avere un pomodoro di qualità. Oppure una bella insalatona di pomodoro di Pachino è il massimo? Assolutamente sì. Sindaco Montoneri, innanzitutto piacere di conoscerla, piacere ho visto che lei è un sindaco attivo, ha fatto belle cose per quanto riguarda Porto Palo, però la domanda che le voglio fare è questa, come mai l'organizzazione ha scelto di fare la decima edizione della festa a Porto Palo? E guardi, questa è una domanda che deve fare al Presidente del Consorzio. Eh, già glielo ho fatto, però mi, piacerebbe, mi piace anche sentire dal sindaco. Non, voglio... non pre... pensa che sia questione di location? Beh anche, forse anche questione di simpatia, non so che vuole che le dica, io mi auguro che anche perché noi siamo un'amministrazione, ci siamo appena insediati da 40 giorni circa e stiamo cercando di dare una, una, una mossa a 360 gradi alla nostra cittadina, quindi probabilmente il presidente del comitato a, del consorzio di IGP Facendo un paragone fra la prima edizione e la decima edizione ha reputato giusto, insomma, non penso che sia Porto Palo. Però non penso che sia stato qualcosa di scaramantico, però giustamente Porto Palo, Porto Palo è Porto Palo. Porto Palo, guarda, è una cittadina che io ho sempre sognato di fare il sindaco, se le dico la verità, perché io sono uno che non riesco a, a mentire, faccio il medico e mi piace essere nelle cose realista, poche parole e molti fatti. Per cui ora io ho realizzato il mio sogno, grazie ai miei concittadini. E la, per la festa dell'IGP senz'altro sarà anche un motivo in più per aiutare la mia cittadina a decollare dal punto di vista turistico, economico e quant'altro. La domanda che le faccio è questo, non lo chiamo sindaco ma lo chiamo, lo chiamo dottore Montoneri. I benefici del ciliegino di Pachino. I benedici del Cinegino di Pechino sono rinomati, sono stati fatti anche dei lavori, delle pubblicazioni scientifiche e proprio ieri sera abbiamo avuto una manifestazione letteraria che anche mi pregio di che sia stata, si verifichi, se, si realizzi a Porto Palo che è il, più a sud, il premio più a sud di Tunisi. Faccio questo riferimento perché ieri sera è stata premiata una ricercatrice, una biologa, che mi pregio di dire è paghinese, quindi diciamo quasi portofalese che ha fatto uno studio pubblicato sul ciliegino e quindi già si sapeva da tempo ma le caratteristiche organolettiche del ciliegino sono rinomate ormai in tutto il mondo anche dalle pubblicazioni scientifiche a proposito dell'alto contenuto di licopene il licopene assieme ripeto come ho già citato perché dalla terra abbiamo il pomodorino nel mare abbiamo i pesci quindi il connubio fra diciamo, gli omega 3 del pesce azzurro 
il licopene, attività antiossidante, antiradicali liberi, quindi sono dei potenti vasocostrittori, quindi anche è stato visto che partecipano, non possiamo dire che curano i tumori e prevengono, nemmeno ne guarderei, però diciamo che assieme alla vitamina C insomma, una giusta igiene alimentare potrebbe diventare un elisir di lunga vita. E poi è importante, scusi, tenere a precisare, perché... Le malattie... È bello ascoltarlo. No, la ringrazio. Le malattie cardiovascolari ormai è famoso, bisogna prevenirle dall'età infantile, per cui una giusta igiene alimentare, iniziando dai bambini, e alla base delle prevenzioni di tutte le malattie che ne convengono. E qui mi rifaccio al che saggiamente diciamo, l'organizzazione del consorzio ha dedicato una giornata ai bambini trasmettendo l'importanza dell'alimentazione, l'importanza della motilità, dell'attività motoria per la prevenzione appunto delle malattie cardiovascolari in generale.